விண்வெளியில கோடிக்கணக்கான அதிசய பொருட்கள் நிறைஞ்சிருக்குன்னே சொல்லலாம் அதுல ஒண்ணுதான் இந்த வால் நட்சத்திரங்கள் இந்த வீடியோல வால் நட்சத்திரம்னா என்ன அதுல உள்ள வகைகள் பத்தி தான் பாக்க போறோம் காமட்டாங்கிற லத்தின் மொழி சொல்லில இருந்து காமட்ஸ்ங்கிற வார்த்தையை உருவாக்குனாங்க காமட்டானா நீண்ட முடின்னு அர்த்தம் நீண்ட முடியுடைய நட்சத்திரம் போல இந்த வால் நட்சத்திரம் தோன்றதுனால காமட்ஸ்ன்னு ஆங்கிலத்துல குறிப்பிடுறாங்க பெருவெடிப்பின் போது வெடிச்சு சதரின தூசுக்களும் வாயுக்களும் ஒன்னா சேர்ந்து நட்சத்திரங்களாகவும் கோள்களாகவும் துணைக்கோள்களாகவும் மாறுனிச்சு மிஞ்சின தூசுக்களும் வாயுக்களும் விண்கற்களா மாறி விண்வெளி முழுக்க சிதறி கிடக்கு இந்த விண்கற்கள் தான் நட்சத்திரங்களை சுத்தி வரும்போது வால் நட்சத்திரமா மாற்றம் பெறுது இந்த வால் நட்சத்திரம் மூணு பகுதியா பிரிக்கிறாங்க என்னன்னா திடமான மைய பகுதி அந்த மைய பகுதியை சுத்தி இருக்கிற பனி மற்றும் தூசுக்களாலான மேற்பகுதி அப்புறம் இந்த வால் நட்சத்திரத்தோட பின்பக்கம் மிக நீண்ட வால் பகுதி திடமான மைய பகுதிங்கிறது அதோட கோர் அது பாறைகளால ஆனது அது நம்ம பூமி மாதிரியான கோள்கள் உருவான போதே உருவானது அதை ஆராய்ச்சி பண்ணும் போது நம்ம கோள்கள் எப்படி உருவானுச்சு அப்படிங்கிற பல விஷயங்களை இந்த வால் நட்சத்திரங்கள்ட இருந்து நம்மளால பெற முடியும் வால் நட்சத்திரங்களை ரெண்டு வகையா பிரிப்பாங்க ஏதாவது ஒரு நட்சத்திரத்தோட ஈர்ப்பு விசைக்கு உட்பட்டு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில அந்த நட்சத்திரத்தை நீள்வட்ட பாதையில சுத்தி வர்ற வால் நட்சத்திரத்தை பீரியாட்டிக் காமட்ஸ் சொல்லுவாங்க எந்த நட்சத்திரத்தோட ஈர்ப்பு விசையிலையும் கட்டுப்படாம சுதந்திரமா எல்லா நட்சத்திர மண்டலத்துக்குள்ளையும் சுத்தி வர்ற வால் நட்சத்திரங்களை நான் பீரியாட்டிக் காமட்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த வால் நட்சத்திரங்களால நட்சத்திரங்களை போல ஒளிய உமிழ முடியாது நட்சத்திரங்கள்டேந்து வர்ற ஒளிய கிரகங்கள் போல எதிரொலிக்கத்தான் முடியும் இந்த வால் நட்சத்திரங்கள் நட்சத்திரங்களை நீள்வட்ட பாதையில சுத்தி வருதுங்க அப்படி நீள்வட்ட பாதையில சுத்தி வரும்போது நட்சத்திரங்களை விட்டு மிக நீண்ட தூரம் போகும்போது அந்த வால் நட்சத்திரங்கள் மேல அடர்ந்த பனிப்பகுதிகளும் தூசு பனித்துகள்கள் உறைந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடு மீத்தைன் அமோனியா மாதிரி எல்லா வகையான பொருட்களும் இது மேல வந்து உறைஞ்சிடும் திரும்ப இந்த வால் நட்சத்திரம் சூரியன் கிட்ட நெருங்கும் போது இது எல்லாமே சூரியனுடைய கதிர்வீ சூழாக்கப்பட்டு பல கோடி கிலோமீட்டர்களுக்கு தூக்கி வீசப்படும் அந்த மாதிரி தூக்கி வீசப்படும் போதுதான் வால் போன்ற அமைப்பு உருவாகுது இத நம்ம பூமியில இருந்து பார்க்கும் போது நமக்கு அழகான வால் நட்சத்திரமாக தோன்றுது இந்த வால் நட்சத்திரங்கள் நம்ம சூரிய குடும்பத்துல குயிப்பர் பெல்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற நெப்டியூனுக்கும் புளூட்டோவுக்கும் இடையில இருக்கிற பாறை பகுதிகள்ல உருவாகும் அப்படி இல்லைன்னா ஊட் கிளவுட் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற நம்ம சூரிய குடும்பத்தோட எல்லை பகுதியில இந்த வால் நட்சத்திரங்கள் உருவாகலாம் எங்களுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க